சாடை எடுத்தது தக்கந்தன் வேள்வியில் சந்திரனை வீடை எடுத்தது காலனை நாரணன் ஆண்முகனும் தேடை எடுத்தது தில்லை சிற்றம்பலத்து நட்டம் ஆடை எடுத்திட்ட பாதம் அன்றோ நம்மை ஆட்கொண்டதே சிற்றம்பலம் நம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா என்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி எல்லாம் அல்ல அன்னை காந்திமதி அம்பாள் உடனுரை சுவாமி நெல்லை எப்பருடைய பொனார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கிக் கொண்டு மேன்மை புரிந்திய திருமந்திர நகரிலே கோயில் கொண்டு எழுந்தருளை அர்பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற அன்னை பாகம்பரியாள் உடனுரை சங்கர ராமேஸ்வரனுடைய பூரண கருணையினாலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தூத்துக்குடி புனிதர் பேரவினை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் அந்த அமைப்பிலே தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினை கண்டும் கேட்டும் பயனடைந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களுக்கும் நெல்லை சிவகாந்தி ஆகிய அடியனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திருவருளும் குருவருளும் கூட்டி வைக்க தூத்துக்குடி புனிதர் பேரவையினுடைய ஒரு பேர் உதவியினாலே நாம் முன்பாம் திருமுறையிலே வருகின்ற அந்த திருவிஷைப்பாவினை சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அந்த நிலையிலே ஒன்பதாம் திருமுறையிலே திருமாளிக தேவர் அருளி செய்திருக்கின்ற திருவிஷைப்பாவினுடைய நான்காவது திருப்பதிகத்தை இன்றாம் சிந்தனைக்கு மேற்கொள்ளுகின்றோம் சைவ பெரியவர்களே திருநாவுக்கரசி சுவாமிகள் தன்னுடைய திருவாக்கிலே தோத்திரமும் சாத்திரமும் ஆனார் தாமே என்று குறிப்பிட்டு அருள்வார் ஏன் தோத்திரமும் சாத்திரமும் ஆனார் தாமே என்று குறிப்பிட்டுகிறார் என சொன்னார் இந்த உயிர்கள் சிவத்தை அடைவதற்கு சாதனமாக இருப்பது தோத்திரமும் சாத்திரமும் தோத்திரமும் நன்றாக பயில்தல் வேண்டும் சாத்திரமும் நன்றாக பயில்தல் வேண்டும் இரண்டினையும் பயின்றால் தான் முப்பொருள் உண்மை என்ன என்பதை அறிந்து அந்த உட்பொருள் உண்மையினை உணர்ந்த ஆன்மா சிவத்தை அடைய வேண்டும் என்ற முயற்சியிலே சாதனங்களை மேற்கொள்ளும் அந்த சாதனங்களை நமக்கு வலியுறுத்தி காட்டுவதற்காகத்தான் நாம் கடைபிடிப்பதற்காகத்தான் திருமுறைகள் நமக்கு இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த திருமுறைகள் என சொல்லக்கூடியதை நாம் நன்றாக சிந்தித்து அதை நாம் நடைமுறைக்கு நம்முடைய அனுபவத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை நாவுக்கரிசி சுவாமிகள் நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய் கெட நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய் கெட ஞான நூல்களை நன்றாக நினைத்தல் வேண்டும் இந்த நூலால் நன்றா நினைமின்கள் நோய் கெட என்று சொல்லக்கூடியது நூல் என்பது ஞான நூலைத்தான் குறிக்கும் இது இன்றைய திருவிஷை பாவில் அதற்கு விளக்கம் வரும் எனவே ஞான நூல்களை நாம் நன்றாக சிந்தித்தால் நோய் கெடும் எந்த நோய் கெடும் உடம்பினை பற்றி இருக்கின்ற வாதம் பித்தம் சிலத்துமம் இந்த வாதம் பித்தம் சிலத்துமம் வேறுபட்டு இருந்தால் உடல்நலம் குன்றும் அது சிவத்தை நினைப்பதற்கு தடையாக அமைந்துவிடும் எனவே உடல்நலமும் தேவைப்படுகிறது இன்னொரு நோய் உயிரை பற்றிய நோய் அது ஆணவம் கண்மம் மாயை எனவே நம்முடைய நூல்களை நன்றாக நம் சிந்தித்தால் நம் உடம்பை பற்றி இருக்கின்ற வாதம் பித்தம் சிலோத்துமத்தில் இருந்தும் விடுபட அந்த உபாதையில் இருந்து விடுபடலாம் உயிரை பற்றி இருக்கின்ற ஆணவம் கண்மம் மாயை என சொல்லக்கூடிய அந்த மும்மலங்களிலும் இருந்து நாம் நீங்கி விடலாம் திருமுறைகளை சிந்திக்கின்ற பொழுது நாம் கவனமாக சிந்தித்தல் வேண்டும் ஒரு வரம்புக்கு உட்பட்டு ஒரு முறைக்கு உட்பட்டு ஒரு நெறிக்கு உட்பட்டு சைவ சமயத்திற்கு உட்பட்டே நாம் பொருள்களை கொள்ளுதல் வேண்டும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் நம்முடைய அப்பர் சுவாமிகள் தன்னுடைய திருத்தாண்டகத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது எருநிலனாய் தீயாகி நீருமாகி என்று ஒரு அருமையான திருத்தாண்டகத்தை அருளி செய்திருக்கிறார் 
இந்த திருத்தாண்டகம் என் இருநிலனா இருநிலனாய் தீயாகி என தொடங்குகின்ற இந்த திருத்தாண்டகம் எதை உணர்த்துகிறது என சொன்னார் வேதத்தின் மத்தி யஜூர் யஜூர் வேதத்தின் மத்தி ஸ்ரீருத்ரம் இந்த ஸ்ரீருத்ரத்தினுடைய சாரத்தை தான் இந்த இருநிலனாய் தீயாகி நீங்கின்ற திருத்தாண்டகத்தில் அப்பர் சுவாமிகள் உணர்த்துகிறார் எனவே இந்த திருத்தாண்டக திருத்தாண்டகத்திற்கு ஸ்ரீ உருத்ர திருத்தாண்டகம் என்று தலைப்புகள் போடப்பட்டிருக்கிறோம் அதில் இறைவனை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அவன் அட்டமூர்த்தமாக திகழ்கின்றான் என்று அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தில் சொல்லப்பட்ட வாக்கியத்தை நமக்கு அப்படியே பலாச்சுடையை எடுத்து தருவதைப் போல திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் நமக்கு ஊட்டுகிறார் இருநிலனாய் தீயாகி நீருமாகி இயமானனாய் எரியும் காற்றுமாகி அருநிலைய திங்களாய் ஞாயிறுமாகி ஆகாசமாய் அட்ட மூர்த்துமாகி இப்படி இறைவனானவன் அட்ட மூர்த்தியமாக இருக்கின்றான் இது திருவாசகம் முதலான அனைத்து நூல்கள் ஞான நூல்களிலும் இவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே இறைவன் பிரிதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாசம் சூரியன் சந்திரன் ஆன்மா என்று அந்த எட்டு பொருள்களிலே விரைவி இருக்கிறான் இப்படி இறைவனை சொல்லுகின்ற பொழுது இருநிலனாய் தீயாகி நீர்மாகி என்று குறிப்பிட்ட அதே நாவுக்கரசி சுவாமிகள் நான்காவது திருமுறை அந்த பொது திருப்பதிகத்திலே சிவன் எனும் ஓசை என்று தொடங்குகின்ற அந்த பதிகத்திலே இன்னொரு செய்தி சொல்லி காட்டுகிறார் எருநிலனாய் தீயாகி நீர்மாகி என்று திருவாய் மறந்த நாவுக்கரசி சுவாமிகள் இப்பொழுது நாலாவது திருமுறையிலே பிரிகதிர் ஞாயிறு அல்லர் மதி அல்லர் வேத விதி அல்லர் விண்ணும் நிலனும் தீரிதரு வாயு அல்லர் செரிதரு தீயும் அல்ல தெளி நீரும் அல்ல தெரியில் அரிதரு கன்னியாளை ஒரு பாகமாக அருள் காரணத்தில் வருவார் எரியரவு ஆர்மார்வ இமையாரும் அல்ல இமைப்பாரும் அல்ல எரிநிலனாய் தீயாகி நீருமாகி முதல் சொன்னார் இப்ப விருகதில் ஞாயிறு அல்லர் மதி அல்லர் வேத விதி அல்லர் விண்ணும் நிலனும் திரிதர் வாயு அல்ல அல்லர் அல்லர்ங்கிறார் முதல்ல திருத்தாண்டகத்துல இருநிலனா தீயாகி அப்படி இருக்கிறாய் இங்க ஏன் இப்படி மாற்றி சொல்லப்படுகிறது என சொன்னார் இது சைவ வரம்புக்கு உட்பட்டு சொல்றார் வேண்டும் இது நமக்கு முரண்பட்ட கருத்து போல தெரியும் சைவத்தினுடைய வாசனை இல்லாதவர் இது முரண்பட்ட வார்த்தையாக நினைப்பார்கள் ஆனால் விரிகதில் ஞாயிறு அல்லர் மதியல்லர் என சொல்லக்கூடியது எப்படிப்பட்டது என சொன்னார் உதாரணமாக சூரியன் அட்டமூர்த்தங்களில் ஒன்றாக சந்திரனும் திகழுகிறார் அப்படி சந்திரனில் திகழுகின்ற பொழுது சந்திரனே கடவுள் அல்ல சிவம் அல்ல இது எதை போல பூவிலே மனம் இருக்கிறது அந்த மனம் பூவோடு பொருந்தி இருக்கிறது ஆனால் மனமே பூ அல்ல அதே போல இறைவன் சந்திரனிலும் இருக்கிறான் ஆனால் சந்திரனே சிவம் அல்ல அதிலே ஒன்றாகியும் உடனாகியும் வேறாகியும் இருக்கின்றான் என்றுதான் பொழுகொழுதல வேண்டுமே அன்றி சூரியனே கடவுள் சந்திரனே கடவுள் ஆன்மாவே கடவுள் என்று அப்படி கொள்ளுதல் கூடாது ஏன்னா பூத ஆன்மவாதின்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் எல்லாம் அப்படி மாறுபட்ட கொள்கைகளை சொல்லி காட்டுவான் ஆகையினாலே இந்த இடத்திலே நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது இறைவன் இவைகளெல்லாம் விரவி இருக்கிறான் என்று இருநிலனாய் தீ ஆகிய காட்டுமாகி சொன்னான் ஆனால் விரவி இருக்கின்ற அப்பொருளே சிவம் அல்ல அதில் ஒன்றாயி உடனாயும் வேறாயும் உருளுக்காக இப்படி கலந்திருக்கிறான் என்று பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும் இதே போல திருமுறைகளை நாம் கையாளுகின்ற பொழுது வரம்புக்கு உட்பட்டு நெறிக்கு உட்பட்டு நாம் பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதை நன்றாக ஆட சிந்தித்தல் வேண்டும் என்ற பெருநோக்கியத்தில் தான் நம்முடைய தூத்துக்குடி புனிதர் பெயரவை திருமுறைகளிலே அந்த திருமுறை திருவாசகங்களை வைத்தே நாம் பொருள் அறிதல் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடை செய்து நாம் சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று திருவருளும் குருவரும் கூட்டி வைக்க நாம் இன்று சிந்தனை செய்ய இருக்கின்ற அருமையான ஒரு பகுதி திருமாளிக தேவர் அருளி செய்திருக்கின்ற அந்த கோயில் திருப்பதிகத்திலே இணங்கிலா ஈசன் என்று தொடங்குகின்ற அருமையான இந்த திருவிசேப்பா பதிகம் இந்த பதிகத்திற்கு இனங்கிலா ஈசன் என்று ஏன் தலைப்பு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என சொன்னால் சைவத்திலே சில நூல்களுக்கு அது நூலின் தொடக்க வார்த்தையே நூலுக்கு தலைப்பியாக அமையும் 
ஆத்திச்சூடி அமர்ந்த தேவனை என்று வரும் இதுல ஆத்திச்சூடி தொடங்குற காரணத்தினாலே அங்கே ஆத்திச்சூடின் பேர் வந்தது அவை பிராட்டி அருள் செய்த இன்னொரு நூல் ஆகிய கொன்றை வேந்தன் என்று தொடங்குகின்ற அந்த நீதி நூல் கொன்றை வேந்தன் என்று தொடங்குகின்ற காரணத்தினால இந்த நூல் நீதி நூலுக்கு பேரே கொன்றை வேந்தன் பேர் எனவே நூலின் தொடக்க வார்த்தைகளே அந்த பதிகத்திற்கு தலைப்பாக வந்து அமைந்து விடுகிறது இதே போல திருமாலிந்தேவர் அருளி செய்திருக்கின்ற இந்த நாலாவது திருப்பதிகம் இணங்கிலா ஈஷன் என்று தொடங்குகின்ற காரணத்தினாலே இந்த பதிகத்திற்கு இணங்கிலா ஈஷன் என்று இந்த பதிகத்திற்கு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பதிகமானது சைவத்தினுடைய ஒரு உரைப்பை காட்டுகிறது எப்படி உரைப்பை காட்டுகிறது என சொன்னார் சிவபெருமானை வழிபடாத அடியவர்கள் சிவபெருமானை வழிபடாத தீயவர்களை அவர்களிடம் நான் பேசுதல் மாட்டேன் காணுதல் மாட்டேன் அவர்களெல்லாம் விலைக்கு வைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை அழகாக திருமாளிக தேவன் தன்னுடைய திருவாக்கிலே இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இணங்கிலா ஈஷன் நேசத்து இருந்த சித்தத்தின் ஏற்கு மனங்கொள் ஸ்ரீ தில்லைவாணன் மன அடியார்கள் வன்மை குணங்களை கூறா ஈரில் கோர வீரியில் கோரவாய் பீரல் பிண்டம் பிணங்களை காணா கண்வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே உண்மையான பதிகம் சிவனடியார்கள் அல்லாதவர்களை நான் காணவும் மாட்டேன் பேசவும் மாட்டேன் என்று சொல்லி காட்டப்படுகிறேன் இந்த திருவிஷப்பா இந்த பதிகத்திலே ஒரு சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் சைவ நெறியிலே நிற்காத சிவ நெறியிலே நிற்காத முத்திப்பேற்றை விரும்பாத சிவபெருமான் கடவுளையே என்று உணராத அந்த ஈனர்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே என்று பாடல் தரும் குறிப்பிட்டு காட்டுவார் ஒவ்வொரு பாடலிலும் ஈற்று அடியிலே காணா கண் அந்த தீயவர்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே என்று உணர்த்தி காட்டுவார் இது பதிகந்தோறும் இந்த பாடல் தோறும் வருகின்ற காரணத்தினாலே காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே என்பது மகுடமாக இந்த திருப்பதிகத்திலே வருகிறது இது எதை காட்டுகிறது என சொன்னார் நம்முடைய சைவத்தின் கண்ணே அங்கு சொல்லுகின்ற பொழுது சாமு சித்தர் வைணைகர் பிராகிருதர் என்று இந்த மானுடர்களுடைய அறிவினை வைத்து மூன்றாக வைத்து பிரிக்கப்படுகிறது சாமு சித்தர் என்றால் பூர்வ ஜென்மத்திலே ஞான நூல்களை கற்று அதில் தெளிந்து உணர்ந்து அவர்கள் முத்திப்பேற்றுக்கு தகுதியுடையவர்களாக இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காரணம் பற்றி அல்லது அந்த உடம்பு இருக்கின்ற உயிர் இருக்கின்றவரை இந்த நிலத்திலே ஜீவன் முத்தர்களாக இருப்பார்கள் அப்படி இருக்கின்ற அவர்கள் இந்த பிறவியை முடித்து மறு பிறவிலே இறைவன் ஆணையால் உயிர்கள் பொருட்டு வருகின்ற பொழுது நல்ல கவனிக்கணும் இறைவன் ஆணையால் உயிர்கள் பொருட்டு அவர்கள் மீளவும் வருகின்ற பொழுது இது இறைவன் ஆணையால் நிகழ்வது பிரம்மரது ஆணையினால் வருவது நாம் அது வினைக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆனால் இறையின் ஆணையினால் அருணாளர்கள் வருவார்கள் அப்படி வருகின்ற அவர்களுக்கு ஷாமு சித்தர் இவர்கள் ஏற்கனவே ஞான நூல்களை கற்று திணிந்த காரணத்தினால் இவர்களுக்கு ஞான நூல் தேவை இல்லை இவருக்கு சைவ நெறியின்படி ஒரு குரு என்பது பெயருக்கு கிடைத்தால் போகணும் எனவே இவர்களுக்கு ஞான நூல் தேவை இல்லை அடுத்து இரண்டாவது பகுப்பாக ஒருவர்கள் வைணேகர்கள் வைணேகர்கள் என சொல்லக்கூடியவர்கள் பூர்வத்திலே சரியே கிரிய யோக முதலானவர்களை நின்று இப்பிறவிலே உண்மையை தெரிந்து முக்தி பேரிலே நாட்டம் உடையவர்கள் இறை உணர்வு கொண்டவர்கள் இப்படி முக்தி பேரை நாட்டம் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வைணிகர்களுக்கு ஞான நூல் பயன்படும் எனவே நம்முடைய சைவத்தின் கண்ணை இருக்கின்ற தோத்திரத்தை எடுத்தாலும் மொழி சாத்திரத்தை எடுத்தாலும் சரி அது வைணிகர்களுக்கு தான் சாம் சித்தர்களுக்கு அது அவசியம் இல்லை வைணவர்கள் வைணிகர்கள் இந்த வைணிகர்கள் என சொல்லக்கூடியவர்கள் முக்தி காமிகளாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான நூல் கொடுத்தல் வேண்டும் அவர்களுக்கே பயன்படும் இதை துறைமுக நம்முடைய சிவபிரகாஷ சுவாமிகளே நம்ம மன்னிக்கணும் குற்றமுடி உமாவதி சிவாச்சாரியாரே சிவபிரகாஷம் என்கிற நூலை சொல்லி காட்டுகிறார் முக்தி காமிகளுக்கு இந்த நூல் என்று குற்றமுடி உமாவதி சிவாச்சாரியரை கூறி காட்டுகிறார் 
இன்னொரு வைரகர் என்று மூன்றாவது பிரிவு இருக்கிறது இந்த வைரகர்கள் என சொல்லக்கூடியவர்கள் யார் என்று சொன்னார் வடிவத்திலே மனிதர்கள் போல் இருப்பார்கள் ஆனால் மிருகங்களை போல உண்டு உறங்குவதிலேயும் உலக போகத்தையுமே சுகம் என கொண்டு மயங்கி நிற்பர் உண்டு உறங்கி உலக போகத்தையே விரும்புகின்ற இவர்களுக்கு பிராகிருதர்னு பேரு இந்த பிராகிருதர்களுக்கு ஞான நூல் பயன்படாது கொடுத்தலும் கூடாது இங்கே நம்முடைய திருமாளிகை தேவர் மூன்றாவது இனத்தவராக இருக்கின்ற பிராகிருதர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை பற்றி வெறுத்து ஒதுக்குதல் வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அவர்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது எப்படி சொல்லுகிறார் இணங்கிலா ஈசன் நேசத்து இணங்கிலா தனக்கு ஒப்பு இல்லாத நேர் இல்லாத சமம் இல்லாத கடவுள் அதான் சிவத்திற்கு உரிய ஒரு பெரிய ஒரு சரம் தனக்கு உமை இல்லாதான் வள்ளுவன் சொல்லி காட்டிட்டார் எனவே தனக்கு உமை இல்லாதானாகி அந்த பெருமான் எனக்கிலா ஈசன் ஈசன் என்பது சர்வ ஐஸ்வர்ய சம்பன்னக அட்ட ஐஸ்வர்யங்களை உயிர்கள் கொடுக்கணும் எத்தனையோ ஐஸ்வர்யங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஆனால் சிறப்பான அட்ட ஐஸ்வர்யத்தை உயிர்களுக்கு கொடுப்பவன் எனக்கிலா ஈசன் நேசத்து இருந்த சித்தனேருக்கு தனக்கு உவமை இல்லாத அட்ட ஐஸ்வர்யமும் உடைய அந்த பெருமானையே நேசத்திலே வைத்திருக்கின்ற அடியேருக்கு நீ ஒரு வரம் கொடுத்தல் வேண்டும் என்ன செய்தல் வேண்டும் மனங்கொள் சீர்தில்லை வாணன் மனங்கொள் என்றால் திருமண விழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெறுகின்ற பெருமை மிக்க தில்லை வாணன் மன அடியார்கள் வன்மை குணங்களை கூற மன அடியார்கள் மங்கள குணங்கள் நிறைந்திருக்கின்ற சிவனடியார்களுடைய வன்மை குணங்களை வன்மை குணம்னா வள்ளல் தன்மை உடைய குணங்களை உடைய அந்த சீரடியார்களது குணங்களை பெருமைகளை மங்கள குணங்களை கூறா கூறாத வீரியில் மேன்மை இல்லாத கோரைவாய் பெய்தல் பிண்டப்பிணங்களை அதாவது எடுத்து சொல்லாத தொலை போன்ற இந்த தொலை பொந்து போன்ற வாயினை உடையவர்களும் அதான் கோரைவாய் பீரல் பிண்டம் துவாரங்களை உடைய உடலையும் உடைய பிணங்களை போன்றவர்களோடு பிணங்களை போன்ற உள்ளவர்களையும் காணா கண் சிவன் அடியார்களது பெருமையினை பேசாத தொலைகளை உடைய வாயினையும் தொலைகளை உடைய உடம்பினையும் உடைய அந்த நடமாடும் பிணங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை காணா கண் அவர்களை நான் கண்ணால் காணுதலும் மாட்டேன் பேஷா வாய பேய்களோடே அவர்களோடு நான் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எக சிவனடியார்களது பெருமை பேசாதவர்கள் உறவே எனக்கு தேவையில்லை அவர்களை காணவும் மாட்டேன் பேசவும் மாட்டேன் என்று இங்கு அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் இது எதனுடைய சாரத்தை இங்கு குறிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யணும் எதனுடைய சாரம் என சொன்னால் இது நம்முடைய சிவஞான போதத்திலே பன்னிரெண்டாம் சூத்திரத்திலே வருகிற செம்மலர் நோன்தாள் சேரல் ஒட்டா அம்பலங்கழிய அன்பரோடு மறியினார் அம்பலங்கழிய அன்பரோடு மறியி அந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற மும்மரங்களை களைந்த சிவனடியார்களோடு இணங்குக சிவனடியார்களோடு இணங்குக என்று சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டவர் மாதவ சிவஞான சுவாமிகள் இந்த இடத்திலே தான் உரை எழுதுகின்ற பொழுது சிவபக்தர்களோடு இணங்குக எனவே ஏனையவர்களோடு இணங்கற்க என்பதுவும் பெறப்பட்டது என்ன பொருள் சிவன் அடியார்களோடு இணங்க வேண்டும் ஆனால் அல்லாதவர்களோடு நான் என்ன செய்தல் கூடாது நான் இணங்குதல் கூடாது ஆக அடியாரோடு இணங்குக என்று சொல்லக்கூடியது கட்டளை ஆனால் அதில் என்ன பொருள் தொக்கி இருக்கிறது என்ன பொருள் தொக்கி இருக்கிறது என சொன்னால் அல்லாதவர்களோடு இணங்கற்க என்று அங்கே சொல்லி காட்டப்படுகிறது ஆகையினாலே நாம் சிவனடியார்கள் அல்லாத மற்றவர்களோடு நாம் இணங்குதல் கூடாது என்று அங்கே சொல்லி காட்டப்பட்டு விட்டது எனவே இந்த கருத்தினை வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய திருமாளிக தேவரானவர் 
அல்லாரோடு இனங்கற்க என்று அங்கே அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் நம்முடைய மாதவ சிவஞான சுவாமிகள் எனவே மற்றையவர்களை தீயவர்களை சிவன் அடியார் பெருமை கூறாதவர்கள் காணா கண் வாய் பேசாது அப்பெயர்களோடே என்று சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த இடத்திலே ஒரு உண்மை ஒன்று தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எப்பொழுதுமே அவர்களோடு இணங்குக என்று சொல்வது சரி ஏன் அவரை காண மாட்டேன் பேச மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் என சொன்னால் காணுதல் என்றால் காண்பது மட்டுமன்று அவர்களோடு பேசுதல் என்பது பேசுதல் மட்டுமன்று எந்த விதத்திலும் அவர்களிடம் நான் தொடர்பு கொள்ளுதல் மாட்டேன் அவர்கள் உடன் இருத்தல் மாட்டேன் என்பதுதான் இங்கே பொருள் இது எதை காட்டுகிறது என சொன்னார் அதாவது நல்லாரை காண்பதும் நன்றே என்று அவை பிராட்டி கூறி காட்டினார் நல்லாரை காண்பதும் நன்றே நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்று அப்படின்றார் இந்த கருத்தை வலியுறுத்துவதற்கு நம்முடைய அவை பிராட்டி எதிர்மறையில் சொன்னார் தீயாரை காண்பதும் தீதே திருவற்ற தீயார் சொல் கேட்பதும் தீதே அதான் அவங்கள்ட பேசப்படாதுங்கிறது தீயோர் குணங்கள் உரைப்பதும் தீதே அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் தீதே எனவே இது எதிர்மறையிலே கூறுவது முற்கூறிய நல்லாரை காண்பதும் நன்றே என்பதற்கு அங்கே எதிர்மறையிலே கருத்தை வலியுறுத்தி கூறுகிறார் இப்படி திருமறைகளிலே இப்படி பல இடங்களிலே எதிர்மறையிலே கூறுகின்ற ஒரு மரபு நம்முடைய நூல்களிலே இருக்கிறது மணிவாசக பிறந்தகையே தன்னுடைய திருவாக்கில இதை சொல்லி காட்டுகிறார் அந்த தீயவர்களுடன் நான் உறவை நீ எனக்கு கொடுத்து விடாதே பெருமானே என்று சொல்லி காட்டுகிறார் இறைவனோட மணிவாசகர் என்ன விண்ணப்பம் என்றார் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்வம் வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டாதவர்தாமை நாளும் தீண்டேன் சிவபெருமானை கடவுளை என கொண்டு அவர் அடைதல் வேண்டும் என்று விரும்பாத அந்த தீயவர்களை நான் தீண்ட மாட்டேன் சிவம் வேண்டாதவர் தமை நாளும் தீண்டேன் தீண்டுதல்னா அவர்களிடம் உறவு வைத்துக் கொள்ளுதல் மாட்டேன் காணுதலும் மாட்டேன் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று மணிவாசக பெருந்தகை சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே இந்த ஒரு கருத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய திருமாளிகை தேவரானவர் அந்த சிவன் அடியார்களது மெய் புகழினை பாட பேசாதவர்களிடம் நான் காண மாட்டேன் அவர்களோடு பேச மாட்டேன் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் மன அடியார்கள் வன்மை குணம்ங்கிறார் சிவனடியார்களுக்கு வன்மை குணம் உண்டு வன்மை குணம் என்று சொல்வதற்கு பொருள் என்ன என்றால் வல்லந்தன்மை பொருந்திய குணம் அதிகார்களுக்கு உள்ள ஒரு சிறப்பு வன்மை குணம் என்றால் வல்லமை தன்மை கூட எந்த வல்லமை தன்மை தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவியை சிவத்துக்கு கொடுத்து விடுதல் மற்றொன்று வல்லன்மை குணம் எப்பொழுதுமே சிவனது அனுக்கிரகத்தை பெற்று அவர்கள் பரிபோக்குவர்கள் ஆகிவிட்டார் என சொன்னார் தான் அடைந்திருக்கின்ற மேலான நிலையை கண்டோ மேலான இன்பத்தையோ கண்டு அவர்கள் வியப்பதில்லை அனுபவிக்க விரும்புவதில்லை அவர்கள் எப்படி நினைக்கிறார்கள் நம்மை போன்று எத்தனை உயிர்கள் இன்னும் சிவத்தை அறியாதிருக்கிறது என்று பிற உயிர்கள் அடைகின்ற பிறவி துன்பத்தை நினைந்து வருந்தி கொண்டே இருப்பார்கள் தான் உணவு உண்டாலும் கூட எத்தனையோ வீரர்கள் உணவில்லாமல் அக்னியாய் கிடக்கின்றார்களே என நினைந்து வருகின்ற அந்த நற்குணம் போன்று சிவனை அணைந்த அந்த தன்மையிலே கொண்டவர்கள் சிவனது அனுக்கிரகத்திற்கு ஆளாகாதவர்களை நினைத்து வருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் கள்ளத்தலைவர் துயர் கருதி தங்கருணை வெள்ளத்து அலைவர் மிக எனவே அந்த வள்ளல் என சொல்லக்கூடியவன் தான் தூய்த்தல் வேண்டும் என நினைக்காது பிறருக்கு கொடுத்து அதை பெற்று அவர்கள் அடைகின்ற இன்பத்தை கண்டு தான் மகிழ்வதைப் போல மெய்யன்பர்கள் எல்லாம் உலகுயிர்கள் அனைவரும் உய்ய வேண்டும் என நினைத்து உலகுயிர்கள் உயிரை கண்டுத்தான் அவர்கள் மகிழ்வார்கள் ஆகிய நாளைத்தான் சிவனடியார்களை சொல்லுகின்ற பொழுது வன்மை குணம் வல்லன்மை தன்மை கொடிந்து இருக்கின்ற குணம் என்று இங்கே கூறி காட்டுகிறார் அடுத்து இரண்டாவது திருப்பாடல் எட்டுருவி விரவி எண்ணெய் ஆண்டவன் எட்டு உரு விரவி எண்ணெய் ஆண்டவர் ஏற்கனவே முன்னுரையிலே இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் 
இறைவனானவன் அட்டமூர்த்தியாக இருந்து உயிர்களுக்கு அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அட்டமூர்த்தமாக இருந்து உயிர்களுக்கு அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அப்படி அட்டமூர்த்தமாக இருந்து அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த பெருமானை சொல்லுகிறார் எட்டுரு விரவி என்னை ஆண்டவன் ஈண்டு சோதி வீட்டில் அங்கு விட்டில் அங்கு அனங்கள் இங்கே ஒளி விடுகின்ற ஜோதிமயமாக இருக்கின்ற நல்ல மலர்மாலை அணிந்திருக்கின்ற தில்லை வேந்தனை சேர்ந்திராத தில்லை அம்பலமானனை சென்று அடைந்திராத துட்டரை அடைந்திராத துட்டர் துட்டர் என சொல்லக்கூடியது தீய செயல்கள் புரிபவர்கள் ஏன் துட்டர் தீய செயல் புரிபவர்கள் என சொன்னார் தன்னுடைய உடம்பினுள் இவர் ஆன்மா இருக்கிறது அது முக்தி கூடுவதற்கு முக்திக்கு உள்ள உபாயத்தை தேடாது மீளவும் மீளவும் பிறப்புக்கு ஏதுவாகிய அந்த தீயவைகளையே நாடுவது ஆகைய நாளைத்தான் துட்டர் சொல்லி காட்டுறார் எனவே முக்தி காமியாக இல்லாது தன்னுடைய ஆன்மாவுக்கே தீயவைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த தற்கேடர் என்ற பொருள் படத்தான் துட்டரை தூர்த்த வார்த்தை தொழும்பரை தூர்த்த வார்த்தை தொழும்பை இழிந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகின்ற அடியார்களை சொல்லுகின்ற தொழும்பரை பிழம்பு பேசும் அந்த அடியார்களுடைய குற்றவர் செய்கின்ற அடியார்களை புலம்பு பேசும் எது பிழம்பு பேசுதல் என்றால் கொடுமையான கடின வார்த்தைகளை சொல்லி படிக்கின்ற பிட்டர்களை பிட்டர் என்றால் பஸ்டர் என்ற வடசொல்லினுடைய தமிழ் எழு தமிழாகத்தான் பிட்டர் என்று வைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரஸ்டர் பிரஸ்டர் என்றால் மத தூஷணர் திருவருள் நெறிக்கு புறம்பானவர்கள் என்று பொருள் இது வடமொழியில் தான் இந்த வார்த்தை இருக்கிறது பிரஸ்டர் எனவே சமய நெறிக்கு புறம்பாக இருக்கின்ற அவர்களோடு காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடு அவர்களை நான் காணுதலும் மாட்டேன் அவர்களோடு நான் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று அழகாக இங்கே உணர்த்தி காட்டுகிறார் அடுத்து அருள் திரள் செம்பச்சோதி அம்பலத்து ஆடுகின்ற இருள் திரள் கண்டத்து எம்மான் இன்பருக்கு அன்பு செய்யா அரட்டரை அரட்டு பேசும் அழுக்கரை கழுக்களாய பிரட்டரை காணா கண் வாய் பேசாதனை சொல்லுகின்ற பொழுது அருள் திரள் செம்பச்சோதி என்றான் அருளெல்லாம் திரண்டு வடிவெடுத்தார் போட்டிருக்கின்ற செம்பச்சோதியிலும் பொதிவு மிக்க அருள் திரள் செம்பச்சோதி அம்பலத்து ஆடுகின்ற பொன்னம்பலத்து ஆனந்த தாண்டவம் செய்கின்ற இருள் திரள் கண்டத்து எம்மான் இருள் திரள் கருநிறம் நிறைந்த கண்டத்தை உடைய எம் தலைவனாகிய சிவபெருமான் இடத்து இன்பருக்கு அன்பு செய்யா சிவபெருமானிடத்துக்கு தொண்டு செய்கின்ற மகிழ்கின்ற அந்த அடியவர்களாகிய இன்பருக்கு அன்பு செய்யா அந்த அடியவர்களிடத்தை அன்பு காட்டாத சிவனடியார்களுக்கு அன்பு காட்டாத அரட்டரை அரட்டர் அரட்டர் என்றால் குறும்பு செய்பவர்கள் அரட்டரை அரட்டு பேசும் அரட்டரை அரட்டு பேசும் அரட்டர் என சொல்லக்கூடிய அந்த குறும்புத்தனமுடைய அதாவது முதல்ல வரக்கூடிய அரட்டர் செருக்கினை உடையவர்கள் இரண்டாவது அடு அரட்டு குறும்பினை உடையவர்கள் எனவே செருக்கினை உடைய அவர்கள் அடியார்களை குறும்பு பேசுகின்ற அழுக்கரர்கள் அழுக்கர மனத்திலே அழுக்காறு கொண்டவர்கள் கழுக்களாய கழுக்களை போன்றவன் கழுவாகிய அந்த பறவையை போன்றவர்கள் சிவன் அடியார்களை பேசாதவர்களை எப்படியெல்லாம் வார்த்தை சொல்றார் பாருங்க அன்பு செய்யா அரட்டர் அரட்டரை அரட்டு பேசும் அழுக்கரை கழுக்களாய கழுக்கள் போன்றவர்கள் கழுக்கள் போன்றவர்கள் என சொன்னால் அந்த கழுவினுடைய ஒரு குணம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு உணவு பொருள் ஒன்று கிடைத்தது என சொன்னால் எல்லா உயிர்களும் சென்று அதை தின்னும் உதாரணமாக ஒரு சிறு பிணம் ஒன்று கிடக்கிறது என சொன்னால் அதிலே காக்கை கழு காக்கை எல்லாம் சென்று அதை கொத்தி தின்னும் ஆனால் இந்த கழுகு என்ன செய்யும் என சொன்னால் அந்த பிணத்தை 
தான் மட்டும்தான் அதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அங்கு இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் விரட்டி அடித்து தான் தனித்து தின்னும் சுயநலம் மிக்கது தான் மட்டும் தூய்த்தல் வேண்டும் தான் மட்டும் நன்றாக இருத்தல் வேண்டும் என்ற சுயநலம் கொண்டது ஆகையினாலே தான் இவர்களெல்லாம் சிவனடியார்களுக்கு வேறுபட்டவர்கள் மாறுபட்டவர்கள் என்ற காரணத்தினாலே தான் அவர்களை கழுக்கலாய கழுக்கலை ஆய பிரட்டரை பிரட்டரின் அழுக்காது கொண்டிருக்கின்ற அவர்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பெய்களோடே ஆக சிவபெருமானிடத்தை அன்பு கொண்டு இன்பத்தை அனுபவிக்கின்ற அந்த அடி அவர்களுக்கு அன்பு செய்யாதவர்களை நான் காணுதல் மாட்டேன் பேசுதல் மாட்டேன் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் சிவனடியார்களிடத்தை அன்பு காட்டாதவர்கள் எவ்வளவு எளிந்தவர்கள் என்று நம்முடைய சிவஞான சித்தியாரிலே அருள்நிதி சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் குறிப்பிட்டு அருள்கிறார்கள் ஈசனுக்கு அன்பில்லார் அடியவர்க்கு அன்பில்லார் அடியவர்களிடத்தை அன்பு இல்லை என சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன ஈஸ்வரிடத்தை அன்பு இல்லை ஏன்னா ஈஸ்வரிடத்தை அன்பு இருந்தவர்களுக்குத்தான் அந்த அன்பு விரிந்த அடியவர்களுக்கு வரும் ஆகையினாலே இந்த அடியவர்களிடத்தை அவர்களுக்கு அன்பு இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்கள் ஈஸ்வனுக்கு அன்பில்லார் என்று அழகாக இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே ஈஸ்வனுக்கு அன்பில்லார் அடியவருக்கு அன்பில்லார் எவ் உயிர்க்கும் அன்பில்லார் தமக்கும் அன்பில்லார் இந்த தமக்கும் அன்பில்லார் என்பதற்கு என்ன பொருள் என சொன்னால் தன்னுடைய ஆன்மாவிடத்தை இறக்கமற்றவர்கள் ஏன் தன்னுடைய இருக்கின்ற ஆன்மா பிறப்பு இறப்பை அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை அறியாதவர்கள் உணராதவர்கள் என்ற பொருள் படத்தான் அங்கே தனக்கும் அன்பில்லார் பேசுவது என்ன அறிவிலார் பிணங்களை அவர்களெல்லாம் பிணங்களை போன்றவர்கள் நாம் இணங்கில் பிறப்பினிலும் இறப்பினிலும் பிறங்கிடுவர் அவர்களெல்லாம் நாம் இணங்குதல் கூடாது அவர்களெல்லாம் பிறப்பு இறப்புகளிலே அவர்கள் எப்பொழுதுமே உழன்று கொண்டிருப்பார்கள் என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் ஆகையினாலே அவர்களை சொல்லுகின்ற பொழுது நம்முடைய அருணன் சிவாச்சாரிய சுவாமிகள் பிணங்கள் என்றே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே தான் இங்கே சிவனடியாரிடத்தை அன்பு செலுத்தாத அவர்களை நான் காணுதலும் மாட்டேன் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று அழகாக நம்முடைய திருமாளிகை தேவரானவர் இங்கே நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறார் இன்னும் நாலாவது திருப்பாடல் துணுக்கென அயனும்மாலும் தொடர்பரும் சுடராய் இப்பால் அணுக்கருக்கு அணிய செம்பன் அம்பலத்து ஆடிக்கு அல்லால் செனுக்கரை செத்தர்கொத்தை சிதம் சிதம்பரை சீத்தை ஊத்தை பிணக்கிழா பிணக்கரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே அதாவது துணுக்கன அயனும்மாலும் தொடர்பரும் சுடராய் காண்பேன் என்று சென்ற பிரம்ம அயர்வர்கள் கூட அறிவறிய முடியாதபடி அவர் திடுக்கிடும்படி சோதிப்படம்பாக காட்சி தருகின்ற பெருமான் இப்பார் அணுக்கருக்கு அணிய செம்பொன் பிரம்ம விஷ்ணுகளுக்கு அவன் அண்மையில் உள்ளவனாக இருக்கிறான் ஆனால் மெய் அடியார்களுக்கு அவன் அணுக்கமாக இருக்கிறான் அதான் இப்பார் அணுக்கருக்கு அணிய செம்பர் அம்பலத்து ஆடிக்கு அல்லா செனிக்கரை அந்த பொன்னம்பலத்து நடமாடுகின்ற அந்த சிவபெருமானுக்கு அன்பர் அல்லாத யாரு அல்ல சினுக்கரை சினுக்கர் என்றால் மூக்கால் அழுபவரை செத்தர் கொத்தை வீணான அந்த பாவிகளையும் சிதம்பரை சிதம்பர் என்றால் இழி செயல்களை செய்பவர்களையும் தமிழ் வார்த்தை சிதம்பரை சீத்தை சீத்தை என்றால் கீழ்மை தன்மை கொண்டவன் ஊத்தை பிணுக்களை ஊத்தை ஊத்தை என சொல்லக்கூடியது இழிந்த பிணுக்கர் என்றால் பிணக்கர் தனக்குள்ளே பிணங்கி கொண்டிருக்கின்ற தீயவர்கள் பிணுக்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பெய்களோடே எனவே அம்பலத்தாடிக்கு தான் அடிமைப்படாதவர்கள் எல்லாம் நான் காணுதலும் மாட்டேன் 
பேசுதலும் மாட்டேன் என்று இங்கே அழகாக இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அதாவது சிவனது மனதை விரும்பாத மனம் மனம் அல்ல அது இரும்பு இது நம்முடைய மாதவ சிவஞான சுவாமிகள் காஞ்சி புராணத்தில் இதை அழகாக அங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் காஞ்சி புராணத்தில் இரணியேச படலத்தில் சிவன் தன் திருவுருவை காணாத கண்ணே குருடாம் சிவனை காணாத கண்கள் குருடாம் ஸ்ரீஷார் சிவன் தன் திருவுருவை எண்ணாத சிந்தையே பித்தாம் சிவபெருமானுடைய பெருமையை எண்ணாத அந்த சிந்தையானது மயக்கம் கொண்டது பித்தமுடையது என்றும் சிவன் தன் திருப்புகளை கேடா செவியே செவிடாம் சிவன் திருப்புகளை கேடாத அந்த செவிகளெல்லாம் செவிடு அன்பில் சிவன் தன் திருப்புகளை ஓதாத வாயே திணிந்த மூங்கை சிவபெருமானுடைய புகழினை பேசாத அந்த வாயானது அது ஊமை என்று சொல்லி காட்டுகிறார் ஆகையினாலே சிவத்தை நாடாதவர்கள் எல்லாம் உறுப்புகள் இருந்து பயனற்ற காரணத்தினாலே அவர்கள் தற்கேடர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவர்களை நான் சார்தல் மாட்டேன் என்று திருமாளிகை தேவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அடுத்து அடுத்த திருப்பாடல் இந்த அடுத்த திருப்பாடல் ஐந்தாவது திருப்பாடல் தில்லை குளவும் சீர்த்தி தில்லை கூத்து உகந்து தீய நசிக்க வெந்நீரு ஆடும் நமர்களை நனுகா நாய்கள் ஆஷிக்க ஆரியங்கள் ஓதும் ஆதரை பேதவாத பிசுக்கரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே திசை குமி குலவு சீர்த்தி எட்டு திசைகளில் மேம்பட்டு பரவுகின்ற புகழினை உடைய தில்லை கூத்து உகந்து தில்லை பதியிலே நடனம் செய்வதற்கு உகந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த பெருமான் தீய நசிக்க உயிர்களுடைய பாவங்கள் அழியும்படியாக உயிர்களுடைய பாவம் அழியும்படியாக தீய நசிக்க வெந்நீர் அது ஆடும் நீற்றினை நிறைய பூசுகின்ற அந்த எம்பெருமானை நினைந்து தன் மேனியிலே நீர் பூசி கொண்டிருக்கின்ற ஆடும் நமர்களை நனுகா நாய்கள் எனவே மேனி நிறைய திருநீர் பூசி இருக்கின்ற நம்மவர்களாகிய அந்த சிவன் அடியார்களை அணுகாத நெருங்காத நாய்கள் நாய் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் ஏன் சிவனடியார்களை நினையாதவர்களை நாய் என்று அங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் என சொன்னார் எப்பொழுதுமே தான் முக்தி நெறியிலே செல்வதற்கு தான் சாதனத்தை மேற்கொண்டு முக்தி நெறியிலே நான் ஒழுகுதல் வேண்டும் அதற்கு பக்குவம் தகுதி அருகிலை தனக்கு கிடைப்பதற்கு சிவனடியார்களோடு இணக்கம் இருத்தல் வேண்டும் எனவே சிவன் அடியார்கள் எவர் ஒருவர் இணக்கம் இல்லையோ அவர்கள் எவ்விதத்திலும் அவர்களுக்கு கதி என்பது இல்லை இங்க அந்த இடத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த சிவனடியார்களை அணுகாதவர்களை நாய்கள் என்று ஏன் குறிப்பிடுகிறார் என சொன்னார் இது திருமந்திரத்தில் வருகின்ற சொல்லாட்சிக்கு இங்கே நம்ம திருமாலை தேர் குறிப்பிடுகிறார் நாய்கள் என்பார் மடம் புகு நாய் அந்த மடம் புகு நாய் என்றால் என்ன பொருள் என சொன்னார் ஒரு மடத்திலே ஒரு துறவி ஒருவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவர் தான் வாங்கி வைத்திருக்கிற உணவுப் பொருளை வைத்து விட்டு அருகிலே இருக்கின்ற நீர்கரைக்கு சொல்லி நீராடி வருகிறார் நீராடி வருவதற்குள்ளாக அந்த நாயானது இந்த துறவிக்கு வைக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளை தின்று விட்டது சுகம் பண்ணி விட்டது உடனே துறவி பார்க்கிறார் நமக்குன்னு வைத்திருந்த உணவை இந்த நாய் தின்று விட்டதே என்று மறுநாள் என்ன செய்தார் தான் அந்த சேகரித்த உணவுப் பொருளை தான் கையோடு கொண்டு சென்று அந்த நீர்கரையிலே வைத்து விட்டு ஸ்நானம் செய்து விட்டு அதற்கு பின்பு அந்த உணவு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு மடத்திற்குள் போகிறார் இவர் மடத்திற்கு எப்பொழுது வருவார் என்று காத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நாய் அவர் கீழே வைத்து விட்டு அங்கே தியானத்தில் இருக்கின்ற நேரத்திலே இந்த நாயானது அந்த உணவுப் பொருளை சென்று தான் தின்ன வேண்டும் என்று ஓடி வந்தது இதை அறிந்து கொண்ட அந்த துறவியானவர் கையிலே இருக்கிற தடியை கொண்டு ஓங்கி ஒரு அடி அடித்தார் அடித்த உடனே வலிதாங்க முடியாது ஓடியது அதற்கு பின்பு இவர் இந்த துறவியானவர் தான் உண்டார் இப்படி தினமும் இந்த துறவியானவர் உணவு பண்டத்தை கொண்டு வருகின்ற பொழுது துறவி அடிக்கிறார் 
ஆனால் அந்த அடியை மறந்து விட்டு மீடமும் உண்ண வேண்டும் என்று மீடமும் வருகிறது தான் அடிபட்டு துன்பப்படுகிறோம் இவர் நமக்கு கொடியதை தீயதை செய்கிறார் கையெழுத்து செய்கிறார் என உணராமல் அந்த உணவுப் பொருளை தின்ன வேண்டும் என்ற நாட்டத்திலே வருவதைப் போல இந்த ஆன்மாவானது மானுட பிறவி இந்த பிறவி என்பது தீது என்பதை அறியாமல் மீளவும் மீளவும் அந்த மடம் போகும் நாய் போல் பிறவிக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்களெல்லாம் யார் தானும் சாதனத்தில் இல்லாது சாதனத்தில் நிற்கின்ற அடியார்கள் எனக்கும் இல்லாதவர்கள் ஆவை நினைத்து அவர்களை அந்த நாய்கள் அசிக்க ஆரிய புத்தகங்கள் ஓதும் ஆதரை அசிக்க ஆரிய புத்தகத்தில் பரிகாசம் செய்யப்படுகின்ற ஆரிய புத்தகம் இந்த ஆரிய புத்தகம் என்ற இந்த பகுதிக்கு என்ன பொருள் என சொன்னார் இந்த இடத்திலே வெளிப்படையாக ஒரு கருத்து சொல்ல நினைக்கிறேன் சில பேர் நம்முடைய வேத புத்தகத்தை ஓதுவதை இழிவு என்று சேற்றில் நட்ட கம்பெனி தன்பால் ஈர்த்து கொள்வதைப் போல இப்படி வலிந்து பொருள் கொள்கிறார்கள் அது அப்படி அல்ல எந்த ஞானாசிரியரும் வேதத்தை இகழ்ந்தது அல்ல அவர்களிடத்தில் எந்த துவேஷமும் கிடையாது மாறாக வேதத்தை போற்றி தான் இருக்கிறார்கள் அந்த மாற்றம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இந்த இடத்திலே ஆரிய புத்த ஆரியங்கள் ஓதும் என சொல்லக்கூடியது ஆரிய மொழியிலே அமைந்திருக்கின்ற புறச்சமய நூல்களை பிடக நூல் போன்ற நூல்களைத்தான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டப்படுகிறது அவர்கள் எதை எடுத்தாலும் எங்கள் நூலிலே இப்போ பிரமாணம் இருக்கிறது எங்கள் நூலிலே பிரமாணம் இருக்கிறது என்று அந்த ஆரிய புத்தகத்தையே எடுத்து காட்டுவார்கள் இதுவெல்லாம் நம்முடைய மாணிவாசகரும் தன்னுடைய திருவாக்கிலே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அங்கே விரதமே சரதமாக வேதியரும் எது தத்தம் மதங்களை காட்டினர் என்று அங்கு சொல்லி காட்டுவார் இதே போல நக்கீர தேவநாயனாரும் இதை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே ஆரிய புத்தக பே என சொல்லக்கூடியது ஆரிய ஆரியம் என சொல்லக்கூடியது புறச்சமய நூல்கள் ஆரிய மொழியில் அமைந்திருக்கின்ற புறச்சமய நூல்களைத்தான் குறிப்பிடப்படுகிறதை அன்றி எந்த காரணத்தை கொண்டு எந்த ஞானாசிரியர் மாறும் வேதத்தை அவர்கள் பழித்து சொல்வதே இல்லை அந்த அசிக்க ஆரியங்கள் ஓதும் ஆதரை ஆதர் என்ற அறிவில்லாதவர்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே அடுத்து ஆறாவது திருப்பாடு ஆடரவு ஆட ஆடும் அம்பலத்து அமிர்தே பணம் எடுத்து ஆடுகின்ற பாம்பினை தன் உடம்பிலே கட்டி இருக்கின்ற அந்த பாம்பு ஆடும்படியாக தான் நடனம் செய்கின்ற அம்பலத்திலே இருக்கின்ற அமிர்தம் போன்றவரே அறவு ஆட ஆடும் அம்பலத்து அமிர்தே என்னும் ஷேடர் சேவடிகள் சூட திருவிழா உருவினாரை ஷேடர் என்றால் மேன்மை பொருந்திய பெருமை பொருந்திய அவர்களது திருவடியினை சூடாத திருவடியிலே நாட்டம் இல்லாத எது திருவிழா உருவினாரை இறையருள் பெறாத அந்த பாவிகளை ஷாடரை ஷாட்கை மோட ஷடக்கரை ஷாடரை என்றால் ஷாடையாக பேசுகின்ற ஷாடரை ஷாட்கை ஷாட்கை என கேவலமாக அல்லது போல் சொல்லுகின்ற சடக்கை மோட சடக்கரை பிளக்க பிட்டரை பிட்சு பிளக்க என்றால் பொய் சொல்லுகின்ற பிட்க பிட்சு என்றால் பேசுதல் எனவே ஷாடரை ஷாட்கை மோட சடக்கரை பிளக்கி பிட்க பேடரை காணா கண்வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே பேசாது அப்பேய்களோடே இந்த பேசாது அப்பேய்களுடைய ஏன் பேய்கள் பேய்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என சொன்னார் பேயினுடைய தன்மை என என்னவென்று சொன்னார் யாரை தான் பற்றுகிறதோ பற்றியவனது உண்மை இயல்பை அடித்து தன்னுடைய சொல்லின் செயலையும் இந்த பேயானது பற்றியவனுக்கு கொடுத்து விடும் இதே போல இந்த புரட்சமயத்தை சார்ந்திருக்கின்ற அவர்களை சென்று நம் பக்கத்தே நின்றால் அவர்கள் நம்மை பற்றி கொண்டு நம்மை அவர்கள் வயமாக மாற்றி விடுவார்கள் ஆகையினாலேதே அவர்களை பேய் தன்மையப்படுத்தி தன்னுடைய தன்மையை கொடுப்பவர்கள் என்ற பொருள் படதார் அங்கே பேசாது பேய்களோடே என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே நம்முடைய 
அந்த பெருமானை நினையாத அந்த பேய்களோடு நான் பேசுதல் மாட்டேன் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் பொதுவாக இறைவன் நமக்கு அங்கங்களை ஏன் தந்திருக்கிறார் என சொன்னார் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் கொண்டு அவனுக்கு ஆட்படுவதற்காகத்தான் அப்படி ஆட்படுதல் எப்படி எந்தெந்த அங்கத்தை எப்படி ஆட்படுதல் வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் திருநாவுக்கரசி சுவாமிகள் திருவங்கமாலை என்கின்ற அருமையான அந்த நூலை செய்திருக்கிறார் அந்த அங்கங்களை அந்த அவயங்களை அதற்கென்று பயன்படுத்தவில்லை என சொன்னால் அது அங்கம் அல்ல அது ஊனம் உடையது சிவபெருமானை காணுகின்ற கண்கள் தான் கண்கள் காணாத கண்கள் அந்தகனுக்கு சமம் இதை நம்முடைய வரதங்கராம பாண்டியன் பிரமோத்தர காண்டத்திலே இந்த செய்தியை உணர்த்து காட்டுகிறார் கண்ணுதல் ஆலயம் நோக்கும் கண்களையே கண்கள் கரை கண்டன் கோயில் புகும் கால்களையே கால்கள் பெண்ணொரு பாகனை பணியும் தலைகளே தலைகள் பிஞ்சகனை பூஷிக்கும் கைகளே கைகள் பண்ணவன் தன் சீர்பாடும் நன்னாவே நன்னா பரண் சரிதையே கேட்கும் கேட்கப்படும் செவியே செவிகள் அண்ணல் புலன் கடல் நினைக்கும் நெஞ்சமே நெஞ்சம் அறநடிக்கிட அடிமை புகும் அடிமையே அடிமை ஆகையினாலே இறைவனுக்கு ஆட்படாதவர்கள் அங்கங்கள் எல்லாம் அது அங்கம் அல்ல ஊனம் உடைத்து என்று நூல்களை சொல்லி காட்டப்படுகிறது அடுத்து நம்முடைய அருமையான திருப்பாடல் இங்க சொல்லுகின்ற பொழுது நம்முடைய அடுத்த திருப்பாடல் உருக்கி என் உள்ளத்துள்ளே ஊரணன் தேரல் மாறா திருக்குறிப்பு வரணும் தில்லை செல்வர் வாழ் செல்லும் செலவியில் அறுக்கரை அள்ளல் வாய கள்ளரை அவியா பாவ பெருக்கரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே உருக்கியன் உள்ளத்து உள்ளே ஊரணன் தேரல் மாறா என்னுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளத்தை கசியும்படியாக செய்து அங்கே தேனை அங்கே சொரியும்படியாக செய்கின்ற மாறா திருக்குறிப்பு அருளும் தில்லை செல்வன்பால் எம்பெருமானிடம் சென்று என் மனம் வேறு போக்கில் செல்லாதபடி அறிவுடையவளாக ஆக்கி என்ன செய்கிறார் திருக்குறிப்பு அருளும் தில்லை செல்வன்பால் செல்லும் செலவியில் அறுக்கரை அப்படி செல்லும் அந்த செலவியில் அந்த வடிவிலே செல்லாத அறுக்கரை அறுக்கர்னா தீயவர்கள் அறுக்கர்னா சுருங்கிய அறிவினை உடையவர்கள் அறுக்கரை அள்ளல்வாய கள்ளரை நரகத்திலே சென்று விட இருக்கின்ற கள்ளரை ஏன் கள்ளர் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் என சொன்னார் உண்மையை அறிந்தும் கூட அவர்கள் இந்த தான் கூறியதையே கூறி மெய்யென நிரூபிக்க அவர்கள் முற்படுவார்கள் ஆகையினாலத்த கள்ளரை அவியா பாவ பெருக்கரை தன்னுடைய பாவங்களை நீக்காமல் பெருகிக் கொண்டே பெருக்கிக் கொண்டே செல்லுகின்ற பெருக்கரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே எனவே அவர்களை நான் காணுதலும் மாட்டேன் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அடுத்து எட்டாவது திருப்பாடல் செக்கர் செக்கர் ஒத்து இரவி நூறாயிரத்திரள் ஒப்பாம் தில்லை சொக்கர் அம்பலவர் என்னும் சுருதியை தருத மாட்டா எக்கரை குண்டம் குண்டம் இண்ட எத்தரை புத்தராதி பொக்கரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே இறைவன் எப்படி இருக்கின்றானா ஊழி தீயன்ன ஒளியார் போலும் என்று அப்பர் பெருமான் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் என்ன பொருள் நூறு கோடி சூரிய பிரகாசத்தை விட ஜோதி மயமாக இருப்பவர் நம்முடைய பெருமான் ஆகையினாலே தான் இங்கே அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் செக்கர் ஒத்து இரவி நூறாயிரத்தின் ஒப்பா நூறு சூரியர்கள் திரண்டார் போன்று செம்மை நிறமுடைய அந்த பெருமான் தில்லை சொக்கர் சொக்கர் என்றால் அழகானவர் இனிமையானவர் அம்பலவர் என்னும் சுருதியை கருத மாட்டார் அம்பலநாதன் தந்திருக்கின்ற அந்த வேதத்தை கருத மாட்டார்கள் ஏற்கனவே நான் கூறியிருக்கிறேன் 
நம்முடைய அஞ்சாவது திருப்பாடலே ஆரியங்கள் ஓதும் ஆதரை நார் அது புரட்சமே நூல்களை சொல்லுகிறது வேதத்தை படிக்கவில்லை மாறாக இந்த எட்டாவது திருப்பாடலில் என்ன சொல்லி காட்டுகிறார் அம்பரவா அருளி செய்திருக்கின்ற சுருதியை கருத மாட்டார் வேதத்தை இப்படி போடுதான் பாருங்க இறைவன் உயிரிழக்கென்றே கொடுத்திருக்கின்ற அந்த வேதத்தை கருதாதவர்கள் உயிர்களுக்காக இறைவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பல்லுயிரும் உய்ய கொள்கை என குமரகுருவர் சுவாமிகள் பண்டார மும்மணி கோயிலை சொல்லி காட்டுவார் குமரகுருவர் வாக்கு பல்லுயிரும் உய்ய கொள்கை என்ன உய்ய கொள்கை என குடலை என்னும் தடவையல் நாப்பன் அருள் வித்துட்டு கருணை நீர் பாய்ச்சி வேதம் என்னும் பாதவம் வளர்த்தனை ஆக அவர் அருள் வித்துட்டு கருணையாகிய நீரினை பாய்ச்சி அங்கே வேதம் என்கின்ற அவர் பெரிய விருட்சத்தை நமக்கு பிறவிவம்மை நீங்கும்படியாக நிலையில் இழைப்பாரும்படி கொடுத்திருக்கின்றான் ஆகையினாலே அதை கருத மாட்டாத எக்கரை இருமாப்புடையவர்களை குண்டமிண்ட எத்தரை அதாவது திண்டுக்கு முண்டாக பேசுகின்ற வஞ்சகளை புத்தராதி போ பொக்கரை புத்த சமன் முதலான அந்த நெறியெல்லா நெறியில் செல்பவர்களை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேகளோடே அவர்களை என்னுடைய கண்கள் காணாது பேசாது அந்த பேய்களோடே என்று இங்கே அழகாக இங்கே உணர்த்தி காட்டுகிறார் அடுத்து ஒன்பதாவது திருப்பாடல் எச்சந்தலையை கொண்டு செண்டடித்து இடமம் ஏறி அச்சம் கொண்டு அமரர் ஓட நின்ற அம்பலவர்க்கு அல்லா கச்சரை கல்லா புல்லா கயவரை பசு நீர் கற்கும் பிச்சரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேகளோடே அதாவது இந்த இடங்களிலே நம்மிடத்து சில குற்றங்கள் இதை வைத்து நாம் சுயசோதனை செய்து அறிந்து நீக்குதல் வேண்டும் அதைத்தான் நீங்க சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த பாடல் என்ன சொல்லி காட்டுகிறார் என சொன்னார் வீரபத்திரருடைய தீர செயலை சொல்லி காட்டுகிறார் வீரபத்திரருடைய தீர செயல் என்ன என்றார் தக்கையாகத்தை சாடு சாடு என்று சாடி தக்கையாகத்தை அழித்து அந்த தக்கையாகத்தை கலந்து கொண்டவர்களுக்கு அங்கே பலவாறாக அவர் தண்டனைகளை கொடுத்தார் தக்கையாகத்தினை கலந்து கொண்டவர்களுக்கு அவர் பலவாறாக தண்டனையை கொடுத்தார் இதை நான் அறிகின்ற பொழுது நாம் என்ன ஒரு செய்தியை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என சொன்னார் தக்கன் யாகத்திலே கலந்து கொண்ட தேவர்கள் முதலான அனைவரும் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் என்ன அர்த்தம் சிவனிந்தனை நடைபெறுகின்ற இடத்திற்கு நாம் சென்றாலே அது உபபாதகம் அந்த உபபாதகத்திற்கும் தண்டனை உண்டு ஆகினாலே சிவத்தை நிந்திக்கின்ற எந்த இடத்திலும் நாம் இருத்தல் கூடாது அது உப இருந்தால் அது உபபாதகமாக கொள்ளப்பட்டு நாம் தண்டிக்கப்படுவோம் இப்படி அங்கு யாரெல்லாம் தண்டிக்கப்பட்டார்கள் யாக தலைவனாக இருக்கின்ற எச்சனை தலையை கொண்டு யாக தலைவனாக எச்சனுடைய அந்த தலையினை கொண்டு செண்டடித்து செண்டாடுதல் போல பந்தாடுதல் போல பந்தடித்து இருக்கின்ற பெருமான் இடமம் ஏறி அவர் இடமத்திலே ஏறி உயர்ந்து வருகின்ற பெருமான் அச்சம் கொண்டு அமரர்கள் ஓட நின்று அம்பலவர்க்கு தன்னையும் தண்டித்து விடுவான் என்ற பயத்தினாலே தேவர்கள் நாலா பக்கமும் சிதறி ஓடும்படியாக செய்த அந்த அம்பலவனுக்கு அல்லால் அந்த சிவபெருமானை அன்றி வேறு ஒருவரையும் கச்சரை கல்லா அந்த வெறுக்கத்தக்க அல்லா கச்சரை கல்லா அந்த பெருமனை அன்றி வேறு ஒருவரையெல்லாம் அவர் அறிவதற்கு நூலினை கற்கின்ற வெறுக்கத்தக்கவர்களும் பசு நூல் அது பொல்லா கயவரை பொல்லாங்கு சொல்லுகின்ற கீழ்மைத்தன்மை உடையவரையும் பசு நூல் கற்கும் பிச்சரை பசு நூல் கற்கும் பிச்சரை தான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி சிவாலயங்களிலே ஏன் திருமுறைகளை மட்டும் ஓதுதல் வேண்டும் என்பதற்கு இதுதான் விட எப்பொழுதுமே சிவாலயத்திலே எதை ஓதுதல் வேண்டும் என சொன்னால் பாப்த வாக்கு பதிவாக்கு 
சிவவாக்கை தான் ஓதல் வேண்டும் எதெல்லாம் சிவவாக்கு பன்னெண்டு திருமுறைகளிலே வருகின்ற இருபத்தி ஏழு ஞானாசிரியர் மாறும் வாக்கும் அது பதிவாக்கி ஞானசம்பந்தர் சொல்றார் இல்லையா எனது ஊரை தனது ஊரையார் மாணிக்காசி சொல்கிறாரே நாயேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாயகனே அப்பர் சுவாமிகள் பண்ணிய நூல் தமிழ் மாலை பாடுவித்து என் சிந்தை மயக்க அறுத்த திருவருளி நாடன் எனவே இறைவனால் அதிர்ச்சிக்கப்பட்டு வெளிப்பட்டதுதான் திருமுறைகள் இந்த திருமுறைகளோடு சைவ திருமணங்களிலே இருக்கின்ற அருளாளர்கள் அருளி செய்யப்பட்ட சைவ திருமணங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற ஞான நூல்களை மட்டுமே ஓதுதல் வேண்டும் அல்லாத நூல்களை நாம் ஓதுதல் கூடாது அவைகள் எல்லாம் பசு நூல் பசு நூல் என்றால் அந்த வாசகங்களில் ஆன்ம போதம் கலந்திருக்கும் அவை மீளவும் மீளவும் நம்மை மாயையிலே கொண்டு போய்தான் நம்மை பூத்து விடும் ஆகையினாலேத்தை இந்த பசு நூல் கற்பவர்களை பிச்சர் என்று சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே சிவாலயங்களிலே திருமுறைகளையும் திருமணத்தினுடைய ஞானாசிரியன்மார்கள் திருமணத்தினுடைய அருளாளர்கள் அருளி செய்த திருமணத்தால் அங்கீகாரம் செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஞான நூல்களை தவிர மற்றையவர்களை ஓதுதல் கூடாது ஏனெனில் அவைகளெல்லாம் ஆன்ம போதம் கலந்தது அது மீளவும் நமக்கு பிறப்பைத்தான் கொடுக்கும் இதையெல்லாம் நம்முடைய வரதந்திராம பாண்டியன் அறிவீர ராம பாண்டியன் என்ற புராணத்திலே சரித்திரத்திலே தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதிவீரராம பாண்டியன் நைடுதந்திர நூலை செஞ்சார் வருதுங்கராம பாண்டியன் அதை கண்டிச்சார் ஒரு பசு நூலை போய் செஞ்சிருக்கிறேன்னார் நிறைய செய்திருக்கிறது கதை பெரிய கதை அது இப்போ சொல்வதுக்கு நேரம் இல்லை வருதுங்கராம பசு நூலை செய்திருக்கின்றாய் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு தேவையா அப்படின்றார் அதற்கப்புறம் தான் நம்முடைய அதிவீரராம பாண்டியனார் மனம் தெளிந்து வருதுங்கராம பாண்டியனாருடைய ஒரு அறிவுரையை ஏற்று பசு நூல் பாடுவதை விட்டு விட்டு காசி கண்டம் போன்ற அருமையான அந்த ஞான நூல்களை நமக்கு தந்தார் எனவே இந்த பசு நூல்களை நாம் கற்றல் கூடாது அவர்களெல்லாம் பித்தர்கள் பித்து பிடித்தவர்கள் எதிலே மாயையிலே மயங்கியவர்கள் என்ற பொருள்படுதான் பசு நூல்கற்கும் பிச்சரை காணாக்கன் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே எனவே அவர்களை எல்லாம் நான் காண்பதும் இல்லை அவர்களிடம் நான் பேசுவதும் இல்லை என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் அடுத்து பத்தாவது திருப்பாடல் இந்த பத்தாவது திருப்பாடல்ல நம்முடைய அம்பலவானனுடைய பெருமையை அங்கு அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் தில்லை அம்பலம் எப்படி இருக்கிறதா ஒளி பொருந்திய இடமாக காட்சியளிக்கிறது தில்லை அம்பலம் ஏன் ஒளி பொருந்திய ஒரு இடமாக காட்சியளிக்கிறது என சொன்னார் ஏற்கனவே நம்முடைய அம்பலவானன் அவன் ஆதியும் அந்தமும் இல்லை அருள் பெரும் ஜோதியாக இருக்கிறான் அத்தோடு மட்டும் அல்லாது அந்த அரும்பெரும் ஜோதியாகிய நம்முடைய ஆடல் வண்ணனை தரிசிக்க இந்திரன் முதலான தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து கூடியிருக்கிறார்கள் அப்படி கூடியிருக்கின்ற பொழுது அங்கே பக்கத்தே எரிகின்ற விளக்கு எம்பெருமான் ஜோதிமயமாக இருக்கின்ற இந்த ஒளி இவைகள் எல்லாம் இந்திரன் முதலான தேவர்கள் அணிந்திருக்கின்ற மகுடம் மற்ற ஆபரணங்களிலே பட்டு பிரதிபலித்து எங்கும் ஒளிமயமாக இருக்கிறது அந்த தேவர்கள் அணிந்திருக்கின்ற அந்த அணிகள் மணிகளிலே இருந்து ஒளிகள் எங்கும் பிரதிபலிக்க ஒளிமயமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி காட்டுகிறார் விண்ணவர் மகுட கோடி மிடைந்து ஒளிர் மணிகள் வீசும் அண்ணல் அம்பலவன் கொற்ற அரசனுக்கு ஆசை இல்லாத தில்லை அம்பலவான நம்மை ஆளுகின்ற அரசனாகிய அந்த பரம்பொருள் மீது ஆசை இல்லாத தென்னரை தென்னர் என்றால் அறிவு இல்லாத அறிவு இல்லாத என்றால் மெய்ப்பொருளை உணராத மெய்ப்பொருளை உணராத அத அது அம்பலவன் கொற்றரசனுக்கு ஆசை இல்லாத தென்னரை தெருளா உள்ளத்து இருளலை தெளிவு என்பதே இல்லாத அஞ்ஞானமாகிய இருளினை உடையவரை திட்டை முட்டை இந்த திட்டை முட்டை என சொல்லக்கூடிய திண்டுக்கு முண்டு பேசுதல் என சொல்லு வம்பு சொற்களை சொல்லுதல் என்று பொருள் வரும் எனவே திட்டை முட்டை பெண்ணரை பெண்ணர் என்றால் வலிமை இல்லாதவர்கள் ஆற்றல் இல்லாதவன் என்று ஒரு பொருள் வரும் ஆண்மை இல்லாதவன் என்ற பொருளை வரும் இதை திருவாசகத்திலே மணிவாசகரே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் 
ஆனலாதவரை கண்டால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாரே என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஏன் எதற்கு சிவத்தை அடைவதற்கு சில நெறிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளெல்லாம் தான் கடைபிடித்து ஒழுக வேண்டும் என்ற உறுதி வைராக்கியம் ஒரு துணிவு இல்லாதவர்கள் இவைகளெல்லாம் நாம் கடைபிடித்தல் கூடும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதி வைராக்கியம் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர்கள் பெண்ணர்கள் பயந்தாங்கொள்ளிகள் என்று பொருள்பட பெண்ணரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே அந்த பேய்களோடு நான் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே பெண்ணர் என்றால் பெண் தன்மையை உடையவர்கள் என்று அங்கே சொல்லி காட்டப்படுகிறது எனவே அம்பலவானனை நினையாதவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்களை சொல்லுகின்ற பொழுது தெருளா உள்ளத்து இருளரை மனதிலே தெளிவு இல்லாமல் அஞ்ஞானத்தால் முற்றிலும் மூடப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது அவர்கள் ஆண்மை இல்லாதவர்கள் வீரம் இல்லாதவர்கள் துணிவு இல்லாதவர்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு துணிவு என்பது ஒன்று இருக்கணும் இதை செய்வோம் இதை கடைபிடிப்போம் இதை முடிப்போம் என்று இருக்கணும் மலைவு என்று வந்தவன் சோம்பேறியாக சென்று தற்கேடராக போய்விடுவான் ஆகையினாலே நம்முடைய வேதத்திலே விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற சில விதிகளை கண்டு அவர்களை கடைபிடிப்பதற்கு தயங்கி சென்று இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவர்களை பெண்ணர் என்று நம்முடைய திருமாளிகை தேவர் குறிப்பிட்டு அருள்கிறார் அடுத்து பதினொன்றாவது திருப்பாடல் இந்த பதினொன்றாவது திருப்படைய பாடல் அருமையான பாடல் சிறப்பு உடை அடியார் தில்லை செம்பொன்னம்பலவர்க்கு ஆளாம் உரைப்புடை அடியார் கீழ் கீழ் உரைப்பர் சேவழி நீடு ஆடார் இறப்போடு பிறப்பெருக்கே இனியராய் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பரை காணா கண் வாய் பேசாது அப்பேய்களோடே தில்லை அம்பலவாணனுடைய அடியவர்களை சென்று அடையாத அம்பலவாணனுக்கு அடிமை சேராதவர்கள் என்ன இழுநிலையை அடைவார்கள் மீளவும் மீளவும் பிறப்புக்கு உட்படுவார்கள் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் சிறப்புடை அடியார் தில்லை செம்பொன் அம்பலத்து ஆளாம் மேன்மை உடைய அடியவர்கள் வாழுகின்ற தில்லையின் கண் இருக்கின்ற அந்த சிற்சபையில் ஆடுகின்ற பெருமானிடத்து ஆளாம் உரைப்புடை அடியார் கீழ் கீழ் உரைப்பர் சேவடி நீடு ஆடார் அந்த அம்பலமான நிலத்தை அடிமை பூண்டு ஒழுகின்ற மன உறுதியினை உடைய அடியவர்களுக்கு அடியவராய் ஒழுகும் மன உறுதியினை கொண்டு மன உறுதியினை கொண்டு மன உறுதியினை கொண்டு உரைப்பர் சேவடி கீழ் ஆடார் இறப்போடு பிறப்பினோடு அந்த மன உறுதியினை கொண்டு அவர்களை சென்று அடையாதவர்கள் திருநீரை அணியாதவர்களும் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்களை அடையாமல் அவர்கள் அணிந்திருப்பதை போல திருநீரும் அணியாதவர்கள் ஆடார் இறப்போடு பிறப்பினுக்கே இனியராய் செத்து பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றாரே என்னது மீளவும் மீளவும் பிறப்பு இறப்பிலே படுவதற்கே தொழிலாகி அவர்கள் இருப்பார்கள் அதுதான் இறப்போடு பிறப்பினுக்கே இனியராய் மீளவும் மீளவும் பிறப்பு இறப்பிற்கு மட்டும் விருப்பம் உடையவர்களாய் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பரை மீளவும் மீளவும் உலகில் வந்து பிறக்கின்ற மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பரை அந்த இழிந்தவர்களை காணா கண் அந்த மீளவும் மீளம் பிறக்க இருக்கின்ற அவர்களை எனது கண்கள் காண மாட்டா பேசாது அப்பேய்களோடே அந்த பேய்களோடு நான் பேசுதலும் மாட்டேன் என்று இங்கு அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே இந்த இடத்திலே அம்பலவானனோடு மன உறுதி கொண்டு என்ன செய்தல் வேண்டும் திருநீரிட்டு அடிமையாதல் வேண்டும் அப்படி அம்பலவானனுக்கு அடிமை போனாது திருநீர் பூசாமல் இருப்பவர்கள் எல்லாம் மீளவும் மீளவும் பிறப்புக்கு உட்படுகின்ற ஒரு இழிந்தவர்களாக அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஆகையினாலே நம்முடைய இந்த திருமாளிகை தேவனுடைய நர்மையான ஒரு பிரபந்தமானது அந்த சிவஞான போதத்தினுடைய எட்டாம் சூத்திரத்திற்கு மாலுடனே அங்கே சொல்லப்படுகின்ற மலங்களி அன்பரோடு மறி அடியார்களோடு இணங்குதல் வேண்டும் அதற்கு சிவஞான சுவாமிகள் அதற்கு நன்றாக விளக்கம் சொல்லுகின்ற பொழுது 
அல்லாரோடு இணங்கற்க மற்றவர்களோடு இணங்குதல் கூடாது என்பதற்காகத்தான் அதை வலியுறுத்துவதற்காகவே நம்முடைய திருமாளிகை தேவர் இந்த அருமையான ஒரு பதிகத்தை நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறார் ஏன் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய இணங்குதல் கூடாது என சொன்னார் எப்பொழுதுமே இந்த புறச்சமைகளை என சொல்லக்கூடியவர்கள் நாத்திகர்களும் கூட நாவன்மை மிக்கவர்கள் அவர்கள் எப்படி என்றால் பசப்பு வார்த்தைகளை கூறி நமக்கு ஆசைகளை மூட்டி சில பொய்களையும் மெய்போல் இருக்கும்படியாக பேசி நம்மை மயக்கி விடுவர் ஆகையினாலே அந்த மயக்கம் நமக்கு ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தீயாரை காண்பது தீதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்றொன்று பொருள் நம்முடைய சைவத்தினுடைய ஒரு உண்மை இந்த உயிரானது சார்ந்ததன் வண்ணம் உயிரானது சார்ந்ததன் வண்ணமாக இருக்கிறது ஆகையினாலே அடியார்களோடு சென்று நாம் இணங்கி இருந்தார் அன்பரோடு மறியி இணங்கி இருந்தால் நாம் சிவநெறியிலே செல்வதற்கு நல்ல ஒரு நெறியிலே நாம் தொடர்ந்து செல்வோம் வாசனாமலமும் தாக்காது சிவானுபவ இன்பமும் மேலிடும் அடியார்களை சார்வதால் வாசனாமலமும் தாக்காது சிவானுபவ இன்பமும் மேலிடும் ஆனால் அடியார் அல்லாதோடு நாம் சென்றால் சார்ந்ததன் வண்ணமாகி சைவ நெறியில் நின்று நாம் பிறந்து விடுவோம் இதற்கு ஆதாரம் எது என்ன சொன்னார் திரிபுராதிகளை நிலை பிசக வைப்பதற்கு அங்கே ஆதி புத்தர் வந்தார் திருமால் தான் ஆதி புத்தராக வருகிறார் அந்த ஆதி புத்தராக வந்த அந்த திருமால் ஆனவர் போதனைகளை செய்து இதுதான் மெய் என்று கூறி அந்த திரிபுராதியர்களை அங்கிருப்பவர்கள் நம்பும்படியாக செய்து சைவ நெறியிலே இருந்து பிசகும்படி செய்து விட்டார் ஆகையினாலே அவர்களுடைய போதனையை கேட்பதும் நன்று அவர்களை காண்பதும் நன்று அவர்கள் போதனைகளை கேட்பதும் தீது அவர்களோடு இணங்கி இருப்பதும் தீது இதையெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் நம்முடைய திருமாளிகை தேவரானவர் அந்த இறைவனை அடைய விருப்பம் இல்லாத அடியார்கள் இணக்கம் இல்லாத அவர்களை நாம் காணுதலும் கூடாது அவர்களோடு நாம் பேசுதலும் கூடாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் இந்த அண்மையான திருவிஷப்பா திருப்பதிகத்தை நம்முடைய திருமாளிகை தேவர் தொண்டர்கள் இருக்கிறார் என கூறிக்கொண்டு இந்த அளவிலே இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பலம் ஞானம் ஓங்குக நான் மறை நீடுக சீல மன்னவன் செங்கோல் விளங்குக கால மாமழை மண்ணுக காதலால் சால ஈஷர் அடியார் தழைக்கவே திருச்சிற்றம்பலம்